pandaigdigang Human Rights Summit. Kabuang bilang naman ng mga nakalinyang pulong para sa ASEAN 2017 na aabot sa dalawang daan. NDRRMC naka-blue alert na para matugunan ang posibleng banta ng Bagyong Salome. At sa iba yung gagatatlo, katao patay. Habang uh, patay naman, habang tatlong iba pa ang sugatan sa pagguho na yan ng haligi ng isang gusali sa Russia. Wala pa yung one. Weather? Narito na ang Radyo Pilipinas News Nationwide, Biyernes o ng tanghali ngayon, November 10, 2017. At kami po niya mga likod, Erwin Tulfo at Weng de la Peña. At ngayon na rito na po ang detalye ng mga nagbabagang balita. Isang taon buhat na ang manungkulan bilang Pangulo. Nagtamo ang Pangulong Duterte ng pinakamataas na net trust rating sa mga naging Pangulo ng Pilipinas buhat kay dating Pangulong Estrada. Bata ito sa inilabas na comparative data ng approval and trust ratings ni na Pangulong Duterte, dating Pangulong Erap, Gloria Macapagal Arroyo at Pinoy. Ibinasa ito sa datos mula 1999 hanggang 2017 kung saan nakakuha ang Pangulong Duterte ng net trust rating na positive 74% sa survey. Lumalabas sa survey na 80% ng mga Pinoy ay nagtitiwala sa Pangulo at 6% lang ang hindi nagtitiwala sa kanya habang 14% ang undecided. Matala, doon naman sa Apex Summit ko ngayon, excited si Pangulo Rodrigo Duterte na pakaharap si U.S. President Donald Trump sa ginagala pa rin Apex Summit sa Vietnam. Ayon sa Pangulo, maayos niyang haharapin at kakamayan si Trump kapag nakita sila nito sa ginagala pa ngayon na Apex Summit. Si Peng Alinyo mula ho sa Vietnam sa kanyang ulat. Radio Pilipinas. Radio Pilipinas. Report. Excited na makaharap ni Pangulo Rodrigo Duterte si U.S. President Donald Trump. At sinabi nito na maayos niyang haharapin Australia at kakamayantis ang pagpagkita din ito sa ginagalap na ipagpapit dito sa Danang, Vietnam. At sa Atayan Bless. Summit sa Pilipinas, sa susunod Amarula, na ito, Martini, ulit hindi ano ito papayagang lecturant siya ni Trump huh? sa human rights oh. issue, umano ng gobyerno, at sasabihin niya dito na huwag makialam sa mamahala niya sa bansa. Dahil Parang sa allergic si Salome makita sa TV. Pinawa ng Pangulong Pahayag, matapos sa dalawang kongresista sa Amerika, sila COVID-19, Randy Hardren at Jane Mas. Matapos magparamdam si Salome kagabi, wala na. At sinabing iungkat nito sa Pangulong Duterte, pagkabahala ng Amerika sa human rights violation. Guten Morgen, Ron Jerry. Guten Morgen, Australia Lamer. Rebecca Tezuka. Mula sa Amerika, ang lawak. Randy Hashimoto, Guzman, Monica. Diane Largosa. Yuri Takuri and TJ Lacerna Ariel Regular Sinabi naman ang Pangulong Duterte na nakahanda ang Pilipinas na maging punong abala sa isang pandaigdigang Human Rights Summit sa harap ng mga punaan at pagtugis niya sa mga sangkot sa ilegal na droga. Ipinanukala ng Pangulo ang World Summit on Human Rights. Sa summit na ito, iimbestigan hindi lamang ang Pilipinas kundi ang ibang bansa sa isyu ng paglabag sa karapatang pantao. Ang pahayag ay ginawa ng Pangulo sa pulong balitaan ay dinaos pagkatapos niyang makipagpulang sa Filipino community kagabi sa Danang, Vietnam. Higirate pa ng Pangulong Duterte na dapat imbisigahan lahat ng paglabag sa karapatang pantao ng lahat ng mga bansa. Ayon pa sa Pangulo, kukonsultahin niya lahat ng heads of stakes para malaman kung kailan pwedeng idaos ang Human Rights Council. Matala ho'y tiniyak ng Pangulong Rodrigo Duterte kay Vietnamese President Tan Dai Quang na palalayay ng Pilipinas ang sampung mga isang Vietnamese na naaresto sa karagatang sapok ng Pilipinas bago matapos ang Nobyembre. Ito ang sinabi ni Presidential Spokesperson uh, Attorney Harry Roque kasunod ng pulong ni na Pangulong Rodrigo Duterte at President Quang sa kasagsaga ng Apex Summit sa Dan Lang, Vietnam. Magulitang naaresto ang sampung mga mga isa sa bahagi ng Tapuyan Island na malapit sa El Nido, Palawan. Nasamsam sa kanila ang pitumpong piraso ng mga pating na nahuli mula ho sa naturang karagatan. Umasa rin ang Pangulo na may sasaayos na Pilipinas at Vietnam ang hindi nito pagkakaunawaan sa China hinggil sa mga pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Samantala, zero accidents sa ASEAN Summit target ng uh, government forces. My live report ang aming kasamang si Ariel Fernandez. Ariel? Blanchado na ang uh, lahat na preparation ng uh, pamunuhan ng uh, Philippine National Police. Natividad, Press Landicho, Duliano Bebechay, Jorjet Sambas, Lynn Navelgas. 
Brotjak. Brotjak. Brotjak lagi. Angie Selba. And Net Cabino from Singapore. Apple Kim. Claire Julian. Adong. Adong. Harold Penyalba Penyalba Arnel Marquez Estrella Lever Angel from Riyadh Juliano Bebechay Angel from Riyadh Si Peng Aragon sa BDO sa Makati Kala ko pa Na yan, napakalayo niyan Layo niyan Timmy Cups Eugene Lamok Hindi pa Buhay pa yung dalawa Maria Villanueva Konichiwa Janet Onrejas Evelyn Cruz Cherry Ben Josefino Perez Carmen Carolina Silvia Varde Jerome Rojas Mel Sebastian Jiggy Jiggy Carl Torres May Hernandez Thank you Salamat Ariel, aabot naman sa dalawang daan ang kabuang na kalinya mga pagpupulong para ho sa ASEAN 2017. Ang bumulat mula ho Malacanang si Alvin Baltasar. Sir Wayne, birthday mo ba? Nakapula ka kasi. Hindi naman pula yun. Orange yan. Orange? Orange yan. Orange. Orange. Yan, dito sa kwal na siguro sa... Helen Flores. Jam Victorio. Next. Inatasan ni Paulo. Wala ko, wala ko monitor. Okay na to. Okay na to. Wala ko na. Binababa na. Bawasan mo na kundi. Kumarinig. Wala ko. Okay na. Okay na. Inatasa naman ni Pangulong Duterte si Justice Secretary Vitaliano Aguirre na palaya ay na mga nahuling Vietnamese poachers na ilegal na pumasok sa teritoryo ng bansa bago matapos ang kasalukuyang buwan. Narito ang report ni Peng Alinyo. Pasok mo na pag-asa. Pag-asa. Ready? Shout out, Christian Angelo. Shout out. Shout out, Canada, Christian Angelo. Principe yeah. from Edmonton, Canada. Yan. Yan. Regards to both of you. Thank you. Merci, Hori. Thank you, Dong. One and year. Jerome Rojas, Sambuanga. Thank you. <laughs> Ami Sabilio Lagurin. Yeah. Hello, Ami. Salamat, Pei. Tamo na natin ang lagay ng nasa na si Salome ngayon. Live pala ko sa Pagasa, si Rob Gilgues ulit na yan. Rob? Sinian. Oh, matagal. Matagal na yan, pari. Sa kabila pa. Lalaki pa na yan. Hindi, matagal na yan. Pari na natin kay Kiki. Okay. Sige, alam partner. Ha? Sige. 
Ngayon pa man, meron pa rin tayo, meron pa tayo itinahas ng Gail Whiting dito sa Western Seaboard sa Pagalinan. Yep. Ang kababalit na papagawain po natin na magmumula dito sa mga yep. nagmagita baybayang dagat na nagnanay po mag mag maglayag. Ay iwasan po muna po manahon, lalo po ang namin po dito ay malilinas sa kanyang pagdagat dahil mananatili po maano si... ang napakaano ng ating mga kanyang pagdagat. Di ba may party list sa LPG? Ah, LPG part list, si T. Di pa si T. Salamat sa iyo, mula ko pag-asa si Rob Gille. At sa iba pang mga balita, pagdalo ni U.S. President Donald Trump sa ASEAN Summit dito sa ating bansa, sasalubungin ng protesta ayon yan kay party list congressman Antonio Tino. Ang detalye mula kay Rene Tichanko. Rene? Pagkasama ng persa ang dalawang mga batas para sa mga protesta ang isa sa ruwa laban kay U.S. President Donald Trump. Masama, hindi pala pwede pagsamahin si Juan. Pag for President, Vice President kasi si Poan at saka si Chis, di ba? Po Chis. Tapos si Marlen. Si Congressman T at saka si Congressman T nyo hindi pwede pagsamahin. Pero may recall yun. For President Trump. T, Vice President Tino So, kung na rin Marlene Dito, T, Tino Pag sabay nilang Kampanya O, yun na Isi, 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 isi Pahihintulutan ho ng Philippine National Police naman na magsagawa ng kilos protesta yung anumang grupo sa panahon ho ng ASEAN Summit. Si Leo Sarnes sa kanyang buong ulat. Isi Brodjak, nakinig ka na naman Narinig tayo ni Brodjak Sabi ni Brodjak, inulit pa Brodjak, hindi T.I. ang pilido ni Congressman T.T.Y. Iba na iniisip mo, T.I. T.I. N.I. o raw. Easy. T.Y. Banta na kilos protesta ng militanteng grupo sa Clark. Hindi pa lulusutin ng PNP. My report, my live report, si Ray Ferrer. Ray? Ray? Erwin, may naghahandang malaking uh, contingent ang Philippine National Police na handang iharap sa mga militanting grupo kung mag-grupo ng Regards the win to you, Maraga Canada, Ay, Ito Dong. Ito Dong, thank you. Oh, tsaka yung anak niya na nanonood, Christian Angelo. Hmm. Thank you. Si Kuko ni Martin, batiin mo ro siya pare. Kuko, Kuko ni Martin. Kuko ni Martin? <laughs> Oo, oh, yun ang um, alias niya, Dels Cabardo. Oo, oh, yun, wow. yun ang balisa. Pero kami sa Bilyo Lagurin yan. Arlene Valencia, Coronadal. Yes. Namimiss ni Juana yung Tor Jack. Siguro nga, Brot Jack. Joms. Jerjer naman. Joms. Bisaya ka, Jerjer. Sabi ni Brot Jack, ang bastos nyo naman. Ano sa nyo naman ako yung titin nyo? Sabi ko lang, Brot, pag nag hindi pwedeng magsama sa kampanya, kagaya ng Marlene, di ba? Mm. Po, cheese. Ito, tea. Mm. Mm. Ayoko na ito. Mm. Salamat Ray, naka-blue alert ho ngayon ang NDRRMC Para ho sa Bagyong Salome Ibig sabihin, 24 oras na kabantay ay mga ahensya ng gobyerno Para mapagbigyan lamang ang agarang aksyon uh, Sa mga maapektuan ng bagyo ayon kay NDRRMC Spokesperson Romina Marasigan Pinapayuan nila yung publiko na sumunod sa mga otoridad Maging alerto at magmonitor sa updates ng bagyo sa television, radio at social media Inabisuan rin ng NDRRMC ang publiko na nasa ilalim ng signal number 1 Calabarzon at Central Luzon na maging alerto at bigla sa bigla ang pagbaha at pagunang lupa. Delikado rin na niya maglayag sa mga karagatan na nasa ilalim ng signal number 1.
Nanawagan naman ang panalangin ng National Capital Region Police Officer o NCRPO para sa mapayapang pagdaraw sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa bansa. Ayon kay NCRPO Chief Oscar Abayalde, hindi sapat ang paghahanda lamang ng PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan nang wala anyang gabay ng Panginoong Diyos. Benigyan din ni Abayalde na mahalagang may kalakip na paralangin ng anumang paghahanda para sa ganito kalaking pagtitipon sa ating bayan. Kasabay nito, pinaalalahanan ni Abayalde mga polis na nakadeploy sa ASEAN Summit na isaisip at gawin ang kahalagahan ng teamwork, kooperasyon, sakripisyo, pagkukusa at pagpapatupad ng maximum tolerance. Dumako tayo ng live ngayon sa Marawi, yung prioridad ng gobyerno ang edukasyon para sa mga batang bakwit sa Marawi, isang libong scholarship mula ho sa lokal na pamalaan ng Lanao del Sur sa mga mahihira po na mga taga mga Maranao, yung mga taga Marawi. Live mula ho doon si PTB4 uh, uh, correspondent si Anis Samonte live mula sa Marawi. Inis pa lang. Inis na lang. Sabi ni bro, tsakwana, dang ina ka, bakit ka na rito? Inis na ka lang ganyan. Sabi ko na nga kasi, huwag pansinin. Pinapansin kasi nila. Easy lang bro, easy. Easy. Hoy, Juana, himuran mo. Himuran mo. Puday mo sa amin. Easy. Wala kasing KBP. Walang NTRCB. Easy lang, easy. Maraming salamat, Eunice Samonte ng PTV Live. Wala ko sa Marawi yun. Nabalik ko kami. Marami pang susunod ang mga balita dito pa rin ngayong tanghali ng biyernes sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Oras, alas 12.31 ng tanghali na. May bayan, pag-uusapan natin mamaya ha, yung rating ni Pangulong Duterte. Yung uh, pinaka-trusted na Pangulo sa uh, ng panahon ni Pangulong Erap. Ayon po yan sa latest sa uh, SWS survey. And then pag-uusapan din natin kung sino yung kumag na Hudas Hestas Barabas na government official in Arbor. Yung Yuyuklay, in Arbor kay Aquino, kay uh, General Aquino ng PDEA. Isa po pag-uusapan natin yan. And sa customs, yung mga hindi natanggal doon, yung mga may mga tiwali pa rin. Oh. Nanghihingi 20-20 mil kada container Meron pa rin, no? para, para hindi inspeksyonin. Siyempre, yung mga PIDEA, di ba? May mga dinala ni General uh, La Peña. Nangangapapa. Binubulungan lang, sir. Ito, container ni Melchor na broker. Buksan mo. Bayad dyan, pare, ha? Ibayad naman ito. Hindi, sir. May mga droga dyan. Bubuksan ngayon. May karapatan sila. Kahit walang droga, wala kang magagawa. Bubuksan nila. Dahil sa bilang nila, may, may timbre. Kahit bayad ka. Gagawin lang, haharasin ka para madelay. Lalo na pag mga prosen, mga chicken, mga isda. Kailangan mo ilabas ka agad. Pag hinol dyan, pare, mababa isang linggo. Ay yung demorahe, yung storage. Bayad ka ng bayad limang libo kada araw. Sulugi ka na. Yung kikitain mo ng mga 50 mil o hanggang 80,000 isang container, mukha baba yun. Bawasan mo ng 20,000. Di 60 na lang yung 80 mo. O. So yan, bagong buwan ngayon. Ha? Bagong motors nila ngayon. Oo, bayad ka ng 20. Hindi na bubuksan. Hindi na bubuksan. Ah, Hindi ka i-re-report. Hindi i-re-report. O. Ay, gano'n. Kawawa ko. Yan ang mga pag-uusapan natin mamaya sa Irwin Tool for Life. From Olonga po, nanonood, Maria Luisa Morena Idanan. Olonga po. Alvin Nibay. Viel Verinha. Diba, 1K na tayo. Maganda yata signal. Ano, Juan? Ay ko. Kaya pala. Rhea Schultz. Duliano Bebechay. Brotjak. Wana. 
PI ka pagsabihan mo rap yan. <laughs> ano? Easy <laughs> are you blatra? Easy lang ha? May kabuang limang bilyong piso ang inaabot ng pagkor sa Pangulong Duterte para sa Social Civic Project Fund o SP, uh, SCPF ng pamahalaan. Ang pagkakaloob ng SCPF ay uh, alinsunod Section 7A ng Presidential Decree 1869 o pagkor charter na nagbibigay ng kapangyarihan sa Board of Directors na ilian ang kita ng ahensya sa infrastruktura at social civic projects. Pinagtibay rin ang isang provisyon ng Office of the Government Corporate Council o OGCC sa pamagitan ng Opinion Number 121 Series of 2016 na may petsang July 22, 2016. Alin sunod rin sa mga patakarang pinairal ng Commission on Audit, nagsumiti ang tanggapan ng Pangulo ng isang report of disbursement kaugnay na paggamit ng mga nakarang remittances. At ito ay sertifikado ng Chief Accountant at sinuri ng COA Audit Team Leader. Gagamitin ang nasabing halaga bilang pondo ng pangangailangan medical, educational assistance, burial assistance para sa mga uniformado at mahihirap na individual at iba pang social civic projects. Ang pagkorpo ay nakapagambag na ng magit labing isang bilyong piso sa SCP PF mula pa noong 2016. At sa balitang panlalawigan naman tayo, Bagyong Salome nag-iwan ang labing isang nawawalang mangingisda sa Mercedes, Camarines Norte mula Albay, Nancy Medjavillo, may ulat. Nawawala. Watching from SK Boss Sa customs, ang tawag daw doon Open, close ng container Yun na nga Yun na nga yun Ayun yung style ngayon Siyempre mga tiga pinindala nila Peña na nga nga pa, hindi pala alam Isang buwan pala nila Pero matagal ng racket yan eh So, medyo na uto-uto yung mga kuhan. Kaya yung mga may report natin. Ang daming yung... Ang daming yung mga kuhan. Oo, ang daming yung mga ngawa, pare. Kahit yung mga kuhan. Pero pag mga malalaking company, mga cook, hindi lang pwede pakialam. San Miguel. Pero kung mga ordinary, kunwari, mga... Melchor Incorporated. Sino itong hayop na ito? Kahit na isda yung laman mo, nagmamadala. Man, nagmamadali ka. Wala, pare. Isang linggo. Hindi. So, 5,000 per per day ang bahay bis de Morahe. 20 ka agad. Eh, kita ron sa mga isda na isang container. Ang malinis mo na mga 80. Kaya iba, 80,000. Bayad din mga tax lahat, 80. So, iba, nagpapasok ng limang container. Salamat, Nancy. Samantala, doon naman tayo sa Lucena. Yung pong uh, maliwala sa panahon, nararanasan o sa probinsya ng Quezon, matapos dumaan yung bagyong si Salome, si Jigs Rodilla sa kanyang ulat. Kansilado na din ang mga salat ng artas sa lalawigan ng Quezon kahit pa gumaganda na ang panahon. Miko, ayun ka pinatin. Alvin Nibay, Alvin from SK. Sa panayam ng radyo ng Oranyo Pilipinas kay Pusar, maliban sa natumbang puno sa barangay Karidad ng Timor ng Quezon, sa kasagsagan ng malakas na ulag kahapon ng dumahan si Salome sa lalawigan. Matindi pala si Salome, sabi niyo. Ako, Salome, alupit mo, magpabaha, sabi ni Bro Jack. Marami rin na lumuha dahil kay Salome. Bro, may mga lumuha kagabi dahil walang masakyan. At may mga sumuka din. Dahil sa halip na umuwi, nag-check-in na lang. Pangasinan, PNP, umaasang magiging drug-free na rin ang Pangasinan hanggang Disyembre ng taong kasalukuyan. Mula tayo, Grace Aquar, may ulat. Umaasa pa rin ang Pangasinan PNP na magiging... Tama, Carmen Pasqua, Beverly Mondano, Brot Jack. Elisha Ramos, Nelia Sanchez. Say, bro, Jack, Salome, ulanin mo ako. Rose, Kao Belejo, Merben Ogi, easy lang, tol, bro, Jack, Gwyn, Josie Hila, Joyce, Crisos, tomo. Best, best Joyce, bro, Jack. Yamanaka Dali, ay, welcome, Dali, Yamanaka, Juni De Leon. 
Thank you. Almari Escarandel Scavardo. Easy lang, easy. Bakit hindi ka nagpa-kanton nung birthday mo? Oo, mas Salome. Ni Alvin Nibay. Eh, busy si Salome. Hindi siya nagpa-kanton, nagpapansit. Papansit. Nag-chop na. Nag-chop na. Walang life. Ang nag-iisang bayan na hindi kailanman naapektuhan ng droga at nananatiling drug-free. Deklarado naman na drug-free ang Alamino City, ang nag-iisang syudad pa lang na naideklarang drug-free. At ganun din ang mga bayan naman ng Agno, Lawak, Dasul, San Nicolas, Mapandan, Natibidad at Anda ang official na ring dineklarang drug-free na Pideya. At ganun din ang Mabini Pangasinan na kamakalan lang din ay naideklara na ring drug-free munis. Nami salamat kay Zaguar, duma sa Ilocos Sur ho yung Department of Agriculture ng kalob ng farm equipment sa mga farmer organizations. Lang bala Ilocos Sur, Omar Aquino. Salome, pahipon. Pahipon ka lang kasi may kanton, may pahipon daw. Uy, kanton, pahipon. Ha? Meron niya, may pakaplug din. Sabi ni Ricky Santana, Idol, anong paka... Ano na naman yun? Kanton, pakanton. Hindi, pakanton. T-O-T, T-O-N, pakan T-O-N. Oo, hindi pakanton. Eh, yan ang sinasabi, nagtatanong, mamangmangan itong mga kumag na ito. Tapos tatawa. Radyo Pilipinas. Samantala, mas maay sa sistema ng NLX at SC Tech, ibinida ng North Luzon Expressway Corporation. Mula Nueva Ecija, Dick Sevilla, may ulat. Ibinida ng NLX Corporation President Rodrigo Franco na kakalukuyan ng nagagamit sa mga motorista ang mas maay sa sistema. Las Vegas, Early Gonzales, Jeffrey Soriano. Jeff, good morning, Atina Mendoza. Alexander Ramuraza Ha ha ha, pahipon Si Gigi Candia Sana Chupa chups, candy na lang Salome Okay, Ina Balisa, thank you Bakit palagi si Salome? Saan si Aiko? Sabi na ni JC Tech. Nananahimik! Nasa computeran. Nasa computeran. Hado ka, sinyo kayo mapapanood. Naglagay rin ng medyan crossover lanes kung saan padadaanin ang mga sasakyan upang makapag-counterflow o magkasarbong sa kabilang direksyon sakaling maging mabigat ang trapiko sa isang direksyon ng bayadak habang nilagyan din ng dalawang estruktura sa gitna na magkabilang tulo ng bayadak na maaaring ipungang kapag kailangan ng counterflow abot naman sa walong daang light emitting diode o LED ang ikinabit na mga bumbilya sa mga poste ng ilaw na inihilera ngayong tigtatlong linya na sa magkabilang panig sa bahagi ng NLEX mula Santa Rita hanggang San Fernando, Pampanga mas liktas na rin ngayon ang biyahe mula Dau hanggang Santa Ines dahil ang dating salubangan ay ginawa ng tigdalawang linya sa magkabilang direksyon samantala patuloy naman ang ginagawang muling pag-asparto sa kahabaan ng siyam na puntatlong kilometrong FCTEC mula tipo sa bukana ng Subic Bay Freeport hanggang lapas tarlak ka din ang pinalaking tol plaza sa tipo mula ng Abay Siha kung si Dick Sibilia Radyo Pilipinas Samantala, ito muna yung world leaders inaasahan na hong darating sa bansa ngayong weekend. Para ho yan sa ASEAN Summit. Si Chris Chris Mundo sa kanyang ulat. Inaasahan na yung dumating ang mga world leaders dito sa bansa ngayong weekend para dumalo sa 31st ASEAN. Anong tama mo yun? Inaasahan dumating. Baka inaasahan darating. Inaasahan na yung dumating ang mga world leaders dito sa bansa ngayong weekend para dumalo sa 31st ASEAN. 
Karamihan sa mga leaders ay inaasahan ng mga pagsaklag international airport dito sa Pampanga. Expected na yun. Expected na. Pagkatapos din ng dinner na ito ay magkakaroon na ng East Asia Summit Leaders Petit kung saan makakasama ng mga ASEAN leaders ang mga Pilipinas, Australia, New Zealand, China, Japan, South Korea, India, United States, at Russia. Richard ng Manius Eventus Sabi ni Lord Lord Ricky, huwag istorbohin si Aiko Yan Nanonood lang Nanonood lang Salome, ipasyal kita din sa Japan Sabi ni Kuko Martin Wow Wow Si Dalia Manaka. Mula sa Asia International Media Center dito sa Clark, Pampanga, Chris Cruz Mundo ng PNA para sa Radio Pilipinas. Maraming salamat Chris Cruz Mundo. Magbabalik pa rin ang Radio Pilipinas News Nationwide sa oras natin na alas 12.45 lang ang tanghali. Radio Pilipinas News Nationwide. Asia Mundo now on air. Ang Association of Southeast Asian Nations ay kumikita ng 2.4 trilyong dolya at nagpukulasyon na mahigit Si Juan nakakambal ni Drilon Eh si Juni Si Nikaps Oh nakalive din ako Local naman to Nikaps thank you Ganda ng polo ni Sir Weng Kita mo Gusto nga nila yung mga ganyan polo Weng Julieta Awat Millennials tayo eh Nila say say Jejeng ay Lidor lumapas Ricky Santana thank you bro Jack thank you Jamily Porteza Ina Abala Abaya Arlene Diaz thanks Rowena Castro Juni De Leon nakaburol na si Beverly Joey Helgison JC Tan ayan ka na naman JC Tan ha gigi si Doris bakit ka naman gigi si Doris dito hmm Busy sa pagtatype si Aiko Siguro nakailang kagat na si Dori sa kanyang labi Sir Weng, crush na crush ka ng office mate ko Sabi ni Bench Isgera Yun nga lang, Becky Sabi dito eh Ba't ako? Hindi, Becky nga raw Ikaw na lang muna yun, sa'yo na lang Next time na lang ako Ah, hindi niya pa nakikita si Juan, Engineer? Hindi pa. Pa nakikita si Engineer, Chuck. Lalagyan din ako ng camera nito. Kausabi ko si Aiko at si Edson para makita si Engineer at si Salome. Ano yung pag nakita mo si Engineer? May dimple pa yun? Alam nyo ba yan? Pag pinaning lang ni Engineer yung camera, marami ho kami sa studio. Punong-puno. Sa kanan ni Weng, di la pa yan. Sa kaliwa ng inyong screen, si Edson Santelices nakaupo. Sa sahig, nandyan sila Kit, nandyan si Abby. Uy, nandyan pala si Abby. Galit-galit muna, oo. Yung best friend niya, di sa napakalayo naman. Iba ka magbatuhan sila. Nandyan din si Millet, nandyan din si Aiko at si Salome. Oo. Isi Chapogs Mendoza Eh kay Kwan na yun eh Kay crush niya si Karapatan yung Becky na yun na Makrasan si Kwan O si Weng Huwag na ako isama dyan Baka mamaya possessive yan eh Huwag na dalaw-dalaw Isa lang Si Sir Weng lang Huwag na ako Next time na lang ako yung susunod yung panghuli na lang ako ay ko sa lume sabi ni Brot Jack Lynn Navelgas 
Huwag gumamit ng ordinary lights. Dapat LED na. Mas mahal din yan, pero mas safe dahil hindi umiinit. Mas ipidipidipid. Provinsyano? O may kuha na tayo dito? Papalabas na. Provinsyano? Pero na, dito at 50. Di ba ka nanonood sila doon ng replay? Pangalawa, para ibas disgrasya, hanggang tatlong chance lang ng Christmas lights ang dapat kayo tumil. Qatar, Willie Reyes, Juni De Leon. Mas maliwanag ang Pasko kung safe at maingat tayo. Ayaw nga, dinimbita na namin, Juana Nieva. Tara, tara. Uh-huh. Land Bank Business in the NCR, Bulacan, Pampanga will be open on November 13 to 15 to continuously service your banking needs. However, as government offices are closed on those dates, land bank branches that are dedicated in serving said offices will also be closed. Lists of closed branches are posted on www.landbank.com and on the Land Bank Facebook page. Land Bank ATMs are available for your transactions. For urgent concerns, please contact our 24-7 hotline 405-7000. Uh, or 1-800-10-407-7000. Thank you. Thank you. At sa pagpapatuloy ng ating balitaan sa lungsod ng Maynila, sinabi ni Mayor Estrada na hindi pwedeng magdaos ng kilos protesta sa mga lansangan ng lungsod sa panahon ng 31st ASEAN Summit. Ayon kay Estrada, ilalockdown ang mga lansangan sa Maynila na malapit sa pagdarausan ng summit, pati mga hotel na tutuluyan ng mga delegado at mga dayuhang leader. Kabilang rito ang ilang bahagi ng Ermita at Manila District, pati ng kaba ng Ross Boulevard. Sabi ni Estrada, maaari lang mag ang mga militante sa Freedom Parks tulad ng Plaza Miranda, sa Quiapo at Liwasang Bulibar. Bonifacio. Naglabas ng statement hinggil rito si Estrada Matas i-anunsyo ng militanting grupo na plano nilang mag sa harap ng U.S. Embassy. Punta naman tayo ng Mindanao. Palalakasin ho ng Western Mindanao Command o kanilang mga operasyon kontra sa Abu Sayyaf matapos na mapatay ang aning na sundalo sa enkwentro sa Suhimisi Pasila Noto nitong Miyakulis. Ito ang dinayak naman ni West Mindanao Command o Major General Carlito Galvez Jr. kasabay na pakiinalamati sa mga pamilya at mahal sa buhay ng aning na mga napatay na sundalo. Patay sa ulat ni Colonel Juvie Max Saui, Commander ng Joint Task Force Basilan, nagsagawa ng strike operation ng tropa ng 18th Infantry Battalion laban sa Abu Sayyaf Group na pinumuna ni Shiara al si Rol at Parong Teddy sa barangay Uper, uh, Aper uh, Kabengbeng sa Sumisig Basilan pasado alas 12 na tanghali noong Miyerkules nang umabot ang mga tropa sa Basilan Circumferential Road sa pagtugi sa mga terorista na kaenkwentro nila ang reinforcement naman na kalaman na pinaniniwala ang mga supporter at kaanak ng Abu Sayyaf yung mga napalimutang tropa ng 18th Infantry diba, Battalion ay agad na sinuporta naman, na, uh, sinuporta naman ang 64th at ang 68th Infantry Battalion sa binigyan naman ng close air support ang ng Philippine Air Force. Sa Ap- Apat na oras sa itinagalo ng papakan anin na sundalo ang nabatay. Apat naman na sugatan habang ang kalaba, kalaba naman ay nagtamo ng hindi madeterminang bilang ng casualties. Siniguro naman ni Calves na hindi titigil ang militar hanggat hindi nauubos ang lahat ng mga natitirang terorista. Handa ang malalayang National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC sa local government units na dadaanan ng Bagyong Salome. Nagbabalik sa Leo Sarne para sa kabuang detalye. Na ng NDRRMC, ang sa mga I sure went ng from Secret, huh? Wait, sir. You, you, know. you know. I bang. Angeline. Angeline Talenciano from Riyadh. Riyadh talaga. Alvin ni Bas. Dito na tayo kasi, Wayne. Kaya doler, hindi na mapapansin sa dami. Kahapon, walo yung viewers ngayon, 12 na sila. Pero yun, pabati naman. Happy birthday kay Mama Herminia. Happy birthday, Mama Herminia. A Jessica Amior Miba. Ang pagpapatubad ng kanilang offline show upang masyuro sa Facebook ng mga ating tulong trinyo. Ano? Easy boy. 700,000 na yung ay, sa nalang. Oh, sa nalang. Sa nalang. Sa nalang. Sa nalang. Sa nalang. Abroad mo na. Ay, sa nalang. Abroad mo. At sa ibayong dagat naman, hindi bababa sa tatlo katawang patay. 
At tatlong iba naman ang sugatan ng gumuho iyo o iyong haligi ng siyam na palapan ng gusali sa dungsadhon ng uh, Isvex sa kabisera ho yan ng uh, Old Murthia Region sa Russia ito. Ayon kay uh, Old, uh, Old Murthia Region Head Alexander uh, Reshalov, kabilang mo sa mga patay ay isang bata. Sinabi ng local health ministry na sugatan din sa isinende ang isang miyembro ng rescue team. Ayon naman sa ilang mga emergency officials sa pagsabog ng tangke ng gas na posibleng dahilan ng pag-uho ng gusali na yon, ini Ibisigahan ho ng mga tulida ng trahedyang ito. Nacho Pilipinas News Nation. At uh, muli, narito po ang ulo ng mga nagbabagang balita. Pangulong Duterte, pinaka, pinagkakatiwala ang Pangulo ng Bansa since uh, the time of ERAP. Ayon yan sa Pulse Asia Survey. Bago yan, ha? bago na survey na yan. Ang Pangulong Duterte, oh, excited naman na makaharap si U.S. President Donald Trump sa APEC Summit sa Vietnam. Pilipinas, sandang maging punong abala sa isang pandaigdigang human rights summit. Ang kabuang bila ng mga nakalinyang pulong para sa ASEAN 2017 na abot yan sa dalawa. And the RRMC naka blue alert na para matugunan ang posibleng banta ng bagyong Salome. At sa iba yung dagat, tatlo katao patay habang tatlo naman iba pa ang sugatan sa pagkuhon ng isang gusa, haligi ng gusali doon ho sa Russia. At mga kabayan sa buong Pilipinas, yan po ang naging kabuan ng ating Radio Pilipinas News Nationwide. Biyang na po tayo ngayon, November 10, 2017. Salamat sa inyong pakikinig. Kami po inyong mga naging lingkod. Erwin Tulfo. At Wayne Calapena. Buenas tardes, Republika ng Pilipinas. Erwin Tulfo. Radio Pilipinas News Nationwide. Thank you, Bayan. Ito ang Duterte on duty. Ulat sa ginagawa ng Presidente. October 26, Webes. Pinamunahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang AFP Change of Command Ceremony at ipinalaga si Lieutenant General Ray Leonardo Guerrero. Sino ang guest natin sa loob? Chief of Staff. Kapalit ni General Eduardo Anio. Pinasalamatan ng Pangulo si General Anio sa mahusay nitong pamumuno sa AFP at agarang pagtugon sa mga sakuna at matagumpay na paglaban sa mga kalaban ng Estado. Dumalo ang Pangulo sa 6th Philippine Professional Summit at nangakong susubpoy ng korupsyon at gagawing mas ligtas at maunlad ang Pilipinas. October 30, Lunes. Dumating si Pangulong Duterte sa Japan. Sinaksihan ng Pangulo ang pagpirma ng labing walong letter of intent sa pagitan ng ilang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas at Japanese business. Yan, okay ba yan? At Japanese Prime Minister Shinzo Abe upang patatagin pa ang ugnayan ng Pilipinas at Japan. Sinaksihan din ng dalawang leader ang pagpirma sa exchange of notes on yen loan for the Cavite Industrial Area Flood Management Project na ginanap sa Prime Minister's Office sa Tokyo. Kinagabi <coughs> ay nakasalo sa hapuna ni Pangulong Duterte ang Japanese Prime Minister. Bago matapos ang araw, ay mainit at sabik na tinanggap ng mga Pilipino sa Japan ang mga <coughs> na Pangulo. October 31, Martes, ipinagkaloob ni Pangulong Duterte ang gawad si Katuna sa namayapang dating Prime Minister Takeo Fukuda. Tinanggap ito ng kanyang anak na si Yoseo Fukuda na dating Prime Minister. <laughs> Pagkatapos ay nag-courtesy call sa Pangulo, si dating Japanese Foreign Minister Fumio Kishida, nagkasulukuyang chairman ng Liberal Democratic Party of Japan. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakipagkita si Pangulong Duterte, kina Emperor Akihito at Empress Mary Thanks, Liz. of Japan. Tinanggap ng Japanese... Noli Balisi from Austria, J.C. Tan, Axel Sam... Thank you, Josie Hila, Marcella Workman. Thank you, Marcella Brotjak. Thank you, Brotjak, Sally, Javier, Lynn Navelgas. Thank you, Lynn. Thank you, JC Tan. Napakabait mo.
Japan would intensify defense and security cooperation to combat terrorism. Sir, mahina volume, mahina ba volume? Hindi. Pero nig mo. Thank you, Arlene Diaz. Lodi Pet Malu, sabi ni Ernie Lynn Tanghal. Hi, Lodi. Thank you, best Lisa Jane, Andrea. Lee, thank you. Thank you, Lisa ulit. Elibet, IQ, thank you. Okay, thank you. Tres Ocho sa Metro Manila. Erwin Tulfo, live. Walang awat na komentaryo. Pagbabalita at serbisyo publiko. Serbisyo publiko. All in one. Erwin Tulfo, live. Exclusive sa Radyo Pilipinas. 7.38 a.m. Alright, magandang magandang uh, hapon bayan Luzon, Visayas, Mindanao. Oras po natin 12.59 in the afternoon. Araw po ngayon ng Friday. Thank God it's Friday. Ika nga, ikasampu po ng Nobyembre 2017. Ito po ang programa ng uh, Irwin Tool for Live. At live na live po tayo dito sa 738 kilohertz Radio Pilipinas. And of course, live na live din po tayo sa Irwin Tool for FB uh, page uh, bayan. Anyway, nako, na Napakadami yun natin pag-uusapan. May good news, may not so good news. Sika nga, meron din ho tayong itanong mo sa dalubhasa. Isa pong, uh, nako, isa pong uh, ali na mong problema. Anyway, ito po ang uh, ating pag-uusapan ngayon. Congratulations po muna kay Pangulong uh, Rodrigo Duterte na ayon po sa pinaka-latest na Pulse Asia Survey ay nakakuha ng 78%. Yan po ay 80% na ho ha na siya ang uh, pinaka pinagkakatiwala ang pangulo since the time of uh, President Joseph Erap Estrada ha ibig sabihin kahit na anong ngaw-ngaw ng kalaban batikos pansinin ho ninyo kumparahin na lang ho natin ha okay pangulong Erap eh, wala masyadong bumabatikos noon walang bumabana at kaliwa kanan gloria ganun din na uh, later part na lamang po ha pati ka Erap kay Pinoy, ganun din, later part na, dahil wala naman talaga ginawa yung tamad na yun. Anyway, itong kay Pangulong uh, Duterte, isang taon, <coughs> mahigit pa lamang, ha? eh, sinasabi na na pinaka pinagkakatiwalaan. Ibig sabihin, no, wala na hong tatalo doon, dahil since the, the time nung uh, pinagkumpara uh, po nila yung kay Erap, kay Gloria, kay Binigno Aquino ngayon, eh yung po ang lumalabas, bayan. So, entonces, gusto ng taong bayan itong pamamalakad ng Pangulong nakaupo sa Malacanya ngayon. Kahit bastos ang bibig, ha, marahas. Kasi siguro, ang tingin po ng ilang political analyst, ginawa niya yung mga pangako niya. Eh ano ba yung pangako? Alam na ho natin yun. Teka muna, bago tayo magpapatuloy. Eh syempre, alamin na muna natin, mula po sa Pulse Asia Survey, si Dr. Ana Marita Bunda, ang research director po nila doon. Magandang hapon po, Dr. Da Dra. Tabunda, ma'am. Magandang hapon po Ma'am, kailan po ay sinagawa itong survey ng uh, uh, about ng mga Pangulo yung kanilang most trusted na uh, survey from the time of ERAP to uh, President Duterte? Kailan po ito ay sinagawa? Well, iba-ibang panahon, no? Nung panahon ni ERAP, siyempre panahon ni ERAP. Pero yung pinakahuling survey namin na lumalabas na 80% ang nagsitiwala kay President Duterte, ginawa ng September 24, 2013. Okay. Ma'am, bakit hanggang kay ERAP lang? Bakit eh, marami po nagtatanong mga supporter ni uh, Pangulong Duterte, bakit daw hindi umatras hanggang sa panahon ni Marcos o, o Aquino man lang? Um, kasi ang past Asia po na tayo, 1999 lang. Ayun, doon lang po kayo nag-umpisa. Hmm. Opo. May, may mga questions ba kayong tinanong dito o, o hindi naman? Kinumpara nyo lamang po yung mga surveys from ERAP to Gloria to Pinoy to, to Pangulong uh, Duterte? Lagi po namin kinukumpara yan kasi nilang monitor namin yung mga performance 
and trust greatness nila. Mm-mm. Ah, uh, panghuli na lamang nakatanungan, why, why do you think kaya ma'am? Kayo ma'am, eh, yan po ang linya ninyo, ano po, ah, uh, ano sa palagay ho ninyo? Bakit? I mean, with all this ngaw-ngaw, galit, etc., ang daming akusasyon, kaliwa kanan, laban po kay Pangulong Duterte, and yet, here he comes, ayon po sa inyong survey, eh, mas mataas siya, kumpara kay Arab, kumpara kay Gloria, kumpara kay Pinoy, ma'am. Um, numerical lang yung pagkataas niya pero parang statistically tied sila ni Pinoy. Pero ito nga, bagamat ang daming batid sa kanya, nagkakatiwalaan siya kasi sinagawa niya yung sinabi niya nilip ng kampanya na yun nga, tutukuyin niya yung problema sa illegal na droga. Mm-hmm. Mm-hmm. Alright, Dr. Anna Marita Bunda, Research Director ng Pulse Asia. Maraming salamat po ma, magandang hapon po. So bayan, na, narinig po ninyo yan, itong uh, sabi po ng Pulse Asia, ang Pangulong Duterte. Ha? Eh kasi nga naman, eh, mas kaya nung gawin natin, balibalig tayo ang mundo. Ha? Maghubad na yan ng uh, karsursilyo si D. Trillanes. Ha? Eh ka nga, magtakbo na na walang uh, mga oposisyon dyan, magpakamatay uh, na dyan sa lansang kasisigaw. Kaya ala ho magagawa because ito ho mga survey na ito, it is a survey kinumpara lamang po. Nung panahon ni Erap, panahon ni Gloria, panahon ni Pinoy, at this time, ha, nung sila mga nakaupo after one year, ito po lumalabas. Ang Pangulong Duterte, eh, mataas pa rin po yung kanyang uh, pagkatiwalan taong bayan. Habang yung mga nakaraang Pangulo, eh, pababa na po yun sa kanila. So, alam nga ba na magsisinungaling? Anyway, eh, ito po, nasa kabilang linya rin ng ating telepono, ang uh, political analyst din siya, pero at the same time, siya po ay Assistant Vice President for Public Affairs ng Universidad ng Pilipinas. Walang iba kundi si Professor Ranjit Rai. Magandang hapon, Professor Rai. Magandang hapon na idol sa lahat na kikinig. Uh, hawak po namin ngayon itong uh, ikang latest sa Pulse Asia Survey na pinagkumpara-kumpara nila panahon ni Era 1999, panahon ni Gloria after that, and then Pino, and then Duterte. E eh, lumalabas daw sa kanilang comparison. Uh, this time, during those years, panahon ni Era Gloria Pinoy, ha, after one year in office, ay lumalabas si Pangulong Duterte may pinakamataas na trust rating among these past presidents. Well, why do you think that? Eh, eh, nakapagtataka naman, sir. Hindi, kaya nga sabi ng ilan, medyo napataas ang kilay, lalo na po yung mga opposition ngayon. I'm sure, pati si Trillanes, eh, sasabihin, kalukuhan yung survey niya. Pero, ano kaya ang dahilan, sir? What could uh, be the reason when, in fact, the president is being battered by accusations of human rights violation, EJK, uh, yung bunganga, medyo bastos, pero Why? I don't know, uh, Idol, it's really a puzzle even to me, eh. uh, despite all that the president has done and all that he has experienced in terms of opposition right now, uh, people remain uh, um, confident in him, they trust him, uh, they approve of his uh, job, no? Um, his ratings are just sky, sky high even, uh, even now. But uh, one, number one, uh, these ratings are just a snapshot of a particular period, uh, tataas, mababayan, uh, depending on the performance of the president. So, ako ang, ano, ang, uh, ang thinking ko, malalim ho yung tanong na why eh. Uh, number one, oh, malaki ho constituency of support ng president. Uh, hmm. uh, some broad support uh, across Naku, the nation. Sinabi across mo pa, process, lalo na sa OFW, uh, Professor Rai, I was in Europe, sa Vienna, sa London, uh, uh, sobra, lahat po ng Pilipino. Uh, eh, pag tinanong ka, Duterte ka ba, naka-thumbs up eh. Wala akong uh, nakita na... Sasabihin lang, hindi. And then, by my next question to you, yun nga, nakagawa po ako ng story. Why do you like this man na sinasabi nilang may issue ng EJK, marahas. The, 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 the people are saying, eh, hindi ko nga ako maintindihan, Professor. Kayo siguro, baka maintindihan, political analyst. No, na ito, marahas ito, na nga, ito, ah, marami na mamatay, pero sabi ng tao, tama yun, ah, Sir Erwin, <coughs> kasi eh, marami na talaga loko sa atin, kailangan mabawasan na. Ganun po yung sagot ng mga kababayan natin sa iba yung dagat, Professor. Pero ano, uh, Idol, marami pang ibang surveys na nababas. Uh, lalo on EJK, klarong-klaro naman, number one, they support the war on drugs. I think majority of the people support the war on drugs. Number two, finding, they do not like EJKs. They want uh, 
uh, which call this uh, drug suspects to be captured alive. They feel that uh, the police uh, is an organization that uh, cannot be fully trusted, no, and uh, is open to abuse, no. Mm-hmm. So um, while uh, while that is true, they also say that they support and uh, they trust the president. Mm-hmm. You know, man, because the mga tao naman uh, idol matatalino kaya lang mag uh, mag uh, focus on a particular issue at ma matanggal yung element ng presidente. They support the president. They, number one reason possibly is what he, he presents for many people still. Uh, hope, no? For Uh-oh. change. Yung message niya nandyan pa rin. And, uh, alam mo, uh, over the past few months, kahit na maraming ingay politika, uh, this president has proven na uh, medyo malakas yung socialist bent niya, no? Mm-hmm. Free education, andyan yung uh, free education, yung access para sa, mga, sa social services para sa mahirap. Uh-huh. Nakikita lang, nandun pa rin yung pananaw ng marami siguro, na nakarami na etong tao na to, gagawin niya yung sasabihin niya. At uh, yun nga yung siguro pangalawa kong punto, na kung mataas sa expectations, at nasasabi natin na sa honeymoon period pa rin ng presidente, extended, uh, ito ay challenge para sa kanya. Dapat hindi siya tumigil no, sa pag-push ng agenda niya for change. Siguro sa mga ibang bagay, gaya ng sa drug campaign, at adjust na siya ng konti. Uh, sa ibang issue, yung war against poverty, kailangan simulan niyo na talaga yung mga social development programs. At mukhang nandun naman, naka, naka-focus naman siya. Eh. Kailangan, kailangan na ma, ma-realize ka agad yung implementation ng mga programs na yan. And so, ano, eh, yun nga yung, ano, yung, yung uh, idol eh, yung... <laughs> I don't you know yung uh, yung situation kasi sa uh, people are hopeful but they won't stay hopeful kung wala ano pag wala uh, implementation alam mo yon oh, parang oh. mataas na yung expectation sa kanya eh masaya yung oh. tao kasi nga nakikita nila may nangyayari oh. eh pero oh, marami pang issues na medyo naghahanap yung tao ng solution lalo na tong sa MRT yung traffic feeling ko ang kailangan ng presidente talaga is to to work double double hard that may inspiration niyo to mm-hmm. to make the hard and right decisions and i think he's going to do that oo oh, oh, oh. anyway sir ang uh, bago kayo uh, namin kayo bitawan eh yung nga uh, po eh, the, the one one last question bakit po yung mga nakaraang pangulo at this time medyo dumadaustos na pababa na, na talaga yung kanila mga ratings pero itong mamang ito parang matibay pa rin is this the reason because sa uh, kita na nakikita ng tao na ginagawa naman niya yung kanyang pangako kahit medyo marahas kagaya sinabi niya tutuldukan ko ang problema sa droga so parang uh, we're saying sir parang the people talaga are looking for a savior ano po or we're looking for a savior yung kay kay Pinoy dati Kay Pinoy dati, they, they thought Pinoy could save us from corruption Pero eh, lumala din naman pala At least dito, they saw na he's really doing his best to fight corruption uh, Sir Ranjit uh, Alam mo, ano, there are many causes for why he is where he is Number okay. one is yun nga That people have high expectations about him People feel that uh, trust, uh, trust him as a leader and approve of his own performance um, On a range of issues, no? uh, despite many many of them uh, very controversial and polarizing and third alam mo may medyo malakas yung anti-establishment no medyo nagsawa mga Pilipino sa mga kababayan natin sa mga elitista uh, sa mga nag uh, nag uh, pumoporma no na sila ang savior at uh, sila mga democrat no eh ngayon nag- gusto lang tikman to eh, eh yan ang challenge si president kung uh, yung brand of leadership niya will bring about the reforms needed in society yan ang next challenge niya if right. he wants to sustain being trusted Okay. Yan ang trabaho. Tawa na ang ngawa. Simula na ang gawa. Kaya let's hope tulungan natin yung presidente natin. Alright. Maraming salamat po, Professor Ranjit Rai, political analyst at the same time UP Assistant Vice President for Public Affairs. Good afternoon, Prof. Salamat, Idol. Bye-bye. Dara-daracho tayo, bayan. Yan po si Professor uh, Ranjit Rai, ang uh, political analyst po uh, ng uh, University of the Philippines. Marami pa po tayong pag-uusapan, hindi lang po yan. Uh, pag-uusapan din po natin no, sino ba itong Judas Hestas Barabas na ito uh, na ang kapal ng mukha. Tinawagan daw mismo si PIDEA Director General Ero Aquino para arborin yung nahuli nilang drug princess. Ito yung anak ni drug queen na Yuyo Klay na nakakulong. Klay mo, nasa uh, correctional for women na, nagbebenta pa ng drug, nagre-repack doon. Oh. Pati itong anak niya, anak ng pusit, ah, 
aba eh, nag uh, bebenta I amin mean, nagre-repack ng kanyang nang uh, droga sa sa kanyang condo ha? malapit pa sa Balakanyang aba eh meron kagad na isang mataas na official daw na sinasabi general baka pwedeng pakawalan mo na muna itong si drug uh, princess meron tayo diyan may tongpats kita mo sabi po ni Jel Aquino kahapon tumigil ka na dahil hindi ko papakawalan yan yan po isa sa issue na pag-uusapan natin isa pa ang issue pag-uusapan natin na mamayag pag din galing din po ito ng PIDEA ha? si Commissioner Isidro La Peña at ang kanyang mga tauhan congratulations po pala tuloy-tuloy ang inyong paghuhuli dyan at uh, for the first time in so many years ngayon lang po nakamit ng uh, Bureau of Customs ang kanilang tax collection target to the tune of about something 40 something uh, billion po yata yan ano ba yan uh, for for the month of uh, November, uh, November uh, October pa lamang na meet na ho nila yan so congratulations diyan at saka yung sunod-sunod po na paghuli ng mga uh, hot items mga mamahaling sasakyan ay uh, nahuli din po ni Under Commissioner uh, La Peña under sa mga tauhan niya na sina Director Wilkins Villanueva etc ito po yung mga bataan niya na mga trusted niya na galing PIDEA pero may problema ho dyan, kaya nga mamaya kakausapin na si General Peña para isumbong po na meron pa rin ilan na mga organic, yung mga tiwaling opisyal ng, uh, o mga tauhan ng Bureau of Customs na ha, ayaw sumunod sa Agos ng pagbabago ng Pangulong Duterte. At patuloy pa rin nangingikil at nanghihingi ng pera sa mga customs broker at importer. Mamaya po yan. At uh, 23 mayors, isang governor, tinanggalan na ng police powers dahil sa pagkakaugnay sa illegal na droga. Kung sino-sino po yan sa aming pagbabalik po yan, tutok lamang bayan. Pwede ba dito, Kwan Bay? Pakarga mo yung graduation march dito? Ngayon? Hindi. Hindi. Hindi na kaya. Hindi na kaya. Pakaragaan ko sa rin graduation song dito eh. Itong mga labing dalawa ito Tinanggalan ng kuwan Thank you Ann Ling Brot Jack mm -hmm. Saint Valerie Pare bakit iba yung sasakyan na sangyo? Di ba yung, ay, yun ba yun? Yung kulay pula? Yun yung gamit natin? Gamit natin? Sige Alright, dire-diretso tayo uh, Bayan, oras po natin doon sa ginagawang orasan Ang kanilang mga radyo Ay 17 minutes after 1 o'clock na po Ah, bukod po dito sa ating mga issues, may init na issues, abay, meron din ho tayong public service. Ito pong itanong mo sa eksperto, bayan. Abay, nako! Problema po ito ng isang kababayan natin na nagpadala na sulat na si uh, Bianca. Ayon po kay Bianca, dear Sir Irwin, itago nyo lang po ako sa pangalang Bianca. Gusto ko po sana hingin ang inyong payo dahil sabi nila, Eksperto po kayo sa mga problema ng tulad sa akin. 
Ang problema ko po ay itong tatay ng dalawa kong anak. Niloko niya po ako pati ang pamilya niya. Nako. Nalaman ko pong hindi po pala sila hiwalay nung una niyang asawa. Kaya wala siyang may pakitang papeles. Eh wala nga talaga. Hindi pwede mong pakita ng Sinomar. Certificate of No Marriage. May mga anak rin po siya dito sa asawa niya. At nito lamang, aha, nito lamang nakarambong na disbogubri kong bukod sa may asawa at girlfriend niya ako, may babae pa po siya. His, Jesus Maria Joseph, napakatindi naman ito. Uh -huh. Law enforcer po siya at mataas ang kanyang pwesto. Diyos ko po, pineapple ba yan? Aray ko, aray ko. Uh -huh. Hesitant po akong magkaso dahil baka ako ang mabalikan. Hindi pa po kami kasal dahil sabi niya noon, inaayos niya pa ang annulment nila ng una niyang asawa. Ay, narinig ko na ito. Oo, ilang beses ko na narinig. Uh -huh. mm. Ano po ang pwede kong gawin bukod sa mag-file ng child support? Salamat po, gumagalang Bianca. P.S. Ngayon po ay todo ang paghingi niya ng sorry sa akin at sinabing mahal na mahal niya raw ako. Ayaw niya raw na magkahiwalay kami. Dapat ko pa ba siyang patawarin at bigyan ng isa na naman chance? Bianca, ah, iuntog mo ang ulo mo sa dingding para dyan sa kwarto kung saan ka man ngayon. Tug mulo doon para magising ka. Anyway, ah, yan po ang ating uh, bibigyan ng tugon. Ah, mamaya maya po ah, towards the end of our program. Pero dire-diretso po tayo. Naku, marami tayong kababayan. Ah. Yung engineer na mukhang nakaka-relate sa problema na ito. Tawa ng tawa ito mga ito. Oh. Ay, Lynn Abelgas, oh, ay mi Fabrigas, Beverly Bondano, mm -hmm. uh, Arlene Diaz, oh, ayan. hindi na yan bago, sabi ni Arlene. Oh, anyway, eh, mga bata pa yata kasi itong si uh, Bianca, uh, Arlene, mukhang uh, nasa 20 pataas lang ito, hanggang 25, 26, kaya medyo may warsyak pa, ika nga. Oh, oh. Uh, hindi yung dalawa kami sa puso mo, tatlo-tatlo na Jesus Maria Joseph. Sa bagay, sabi naman ng mga palikero at babaero, yung puso naman parang compartment eh. Pwede hanggang labing dalawa, pwede mo lagyan ng mga divider, pwede hanggang apat, lima, anim, may pito pa nga, may walo. O, tignan mo. Tignan mo yung mga Muslim, di ba hanggang lima? Ha? Walang hangganan, kita mo. Ito, meron din kami doktor dito, eksperto sa pagpapayo. Pero well, dire-diretso tayo ba yung alauna? 20 ng hapon. Dito ho muna tayo sa... Hindi pa ba natin mga contact? Oho. Aba, eh, dito sa... Nako, Sus Maria Josep. Itong uh, uh, problema sa... Ito na, may nag-aarbor uh, na... Nako, na... Uh, ranking official dito sa... Uh, huli ng PIDEA na gusto raw arborin yung yuyo klay na yun, pati yung anak niya na nahuli ka makailan ng, uh, ng uh, PIDEA aba eh, kinausap daw si General Aquino at sabi pare, baka pwede mo naman pakawalan yan, uh, arborin ko na yan okay. eh pa, paano mga arborin na huli yan ng 10 milyong piso nako General Aquino, wag ko kayong pumayag ha? nasa likod niyo po kami kayo po ay may basbas ng Pangulong Duterte full power ika nga ha? Kahit sino dyan, pwede mo ninyong banggain at wag mo ninyong sundin. Ayun, yung sinasabi ko ay yung Dayan Uy, anak ito ni Yuyo Clay, ha, na nahuli po ng PIDEA ilang taon na po nakakaran, na nasa kulungan na, pero tuloy-tuloy pa rin pula po ang kanyang uh, pagbebenta uh, ng droga doon sa loob, pati itong anak niya ang distributor. Ito po ay nahuli ng PIDEA ngayon, may umaarbor daw at namamagitan ng isang mataas na opisyal. Eh, kaso mo, ayaw lang sabihin sa akin ni General Aquino, pero kung malaman lamang ko lang ito, ay eh, kayo kagad ang unang makakalam kung sino itong mataas na opisyal na itong hinayupak na ito. Hindi na natakot kay Pangulong Duterte. Oo, bayan. Diyos ko po, hindi na natakot ang uh, bastos, itong uh, balasubas na ito, itong Judas Cestas Barabas na ito. And of course, ay, kung hindi pa ready si General Aquino, doon naman tayo sa Bureau of Customs, oo. Kaya General La Peña o kundi kaya Director uh, Wilkins Villanueva nang uh, siya ngayon ang uh, hepe ng Customs Intelligence and Investigation Service o CIIS. Nais lamang natin silang batiin 
And at the same time, timbrehan na rin. Ito kasi bayan yung modus ng mga luko-luko dyan. Ito po yung mga luma. Ha? Ito po yung mga leftover ng panahon ni Pinoy at iba pang administrasyon. Ito yung mga hindi natanggal sa pwesto pero nakaposisyon pa rin. Hindi naman yung mataas ang rango na sa baba. Ang modus po ng mga demonyo na ito at may listahan po ako ng mga pangalan ng mga ogag na ito. Nilalapitan po ang bawat broker, bawat importer. At sasabihin, o kunwari, itong si Engineer, Engineer Melchor uh, uh, Brokerage. Uh, sasabihin, Engineer Melchor, uh, sasabihin ni Engineer Melchor, eh, sir, nagbayad na pa po, kompleto yung voice ko, ito. Eh, baka pwede, sir, wag nyo nang harangin kasi mga isda po yan o mga karni po yan, galing po ng, ng Thailand o Taiwan, Korea, sir, baka mabulok. Hindi, inspeksyonin namin. Eh kung uh, ayaw mo ng inspection, ang lagay ba naman? Papano naman si Eddie? Ha? Eh tatanungin ni Engineer Melchor, magkano po ba sir? 20 mil para hindi na natin buksan yan. Eh kung hindi, bubuksan natin kasi may balita kami may droga dyan. Eh sir, wala naman po droga. Yan po ay uh, karni lang. Eh sasabihin naman ni Kumag, ha? Sasabihin naman ni Kumag sa customs, hindi, may informasyon kami. Ang gagawin ng Kumag ito, wala silang kap... Uy, teka mo na, nasa linya na pala. Ready na si General uh, Director General Aaron Aquino ng Philippine Drug Enforcement Agency. Magandang hapon po, uh, uh, General Aquino, sir. Magandang hapon, sir, Erwin. Opo. Wala po sa lahat, sir. Congratulations po. Sunod-sunod po itong uh, huli nga po ninyo, kagaya po na nasabi namin kagabi, sa inyong mga tauhan, dahil nakaatang na sa inyong balikat lahat ang uh, paghuhuli tungkol po dito sa illegal na droga operations dahil lala na po ang PNP. At congratulations din po doon sa pagkahuli po ninyo dito sa uh, ikanga anak ng, uh, ng uh, drug queen, uh, sir. Abay... Congratulations din po. Pero may mga itong si Dayan Yu Uy. Pero sabi nyo nga ako kagabi sir, ay, uh, may mensahe po kayo dito sa isang mataas na opisyal na nag, uh, pumapagit na at gustong uh, hindi naman ho ay uh, nagre-request na papano ba ito? Nagre-request ba siya na pakawalan na lang o ayusin na lang ang kaso nito, uh, General? Well, parang uh, Erwin, gusto lang ayusin yung kaso ng uh, mataas na opisyal na ito. Ayun. Pero nakaus kayo po ba mismo ang tinanong, sir, kinausap o may pinadaan siyang mensahero para makarating sa inyo, General? May pinadaan lang na mensahero. Oo. Pero hindi po niya pa na kinakausap ng diretso, diretsahan, sir? Eh, hindi naman ako kinakausap ng diretsahan. Ah, okay. Mga tao lang ang ninyo. Ah, okay. Anyway, sir, isa pa hong uh, katanungan. Ito pong mga... Uh, sabi po ni Senador Soto, nais ko lang po hingi ng inyong reaction o opinion. Ito mga lumang mga rehab centers, lalo po itong sa Nueva Ecija, ay eh, baka pwede ibigay na sa PIDEA para maging training ground ng PIDEA. Saan ayon po ba kayo, sir? Well, with due respect to the Senator, uh, ako hindi ko naman kailangan yung venue ng training ground ng... Uh, Opo ng PIDEA. Ang kailangan ko yung iti-train ko. Sino yung iti-train? Okay. Kasi humihingi nga ako, Erwin, ng karagdagang manpower. Ang problema, may denyo nga kami. Wala naman iti-train. So, sana, from 200 na nire-recruit namin kada taon, eh gusto ko sana isang libo kada uh -huh. taon. So, uh -huh. yung uh, mangyayari niyan, kaya naman ng... Uh, may PIDEA Academy kasi kami, Erwin. Eh. So, okay. yung PIDEA Academy namin, uh -huh. siya nagkakandak ng training. At doon na rin yung venue nung uh, kinakandakan ng training. It's a six-month training, parang sa PNP, yung recruitment basic training ng uh, PIDEA. Uh -huh. And, uh, well, siguro kung palalaki ng isang libo, pwede namin siguro gamitin yung training ground. And uh -huh. problema ko ngayon, eh, wala pa nga uh, approval na yung kung tausan na iti-train ko ma-approve sana para makamit namin yung tamang uh, dami ng PIDEA pagdating ng uh, panahon. Ito po ba sa itong approval, sinasabi nyo kailangan yung approval of Congress or Senate or kahit ang pa chief executive lang ang pangulo lang, General? Eh, gusto ko nga sana ng idiretso, Erwin, sa, sa ating mahal na pangulo Opo. at uh, i-lay down ko yung mga problema natin at uh, para mapadali kasi kung saan-saan ko pa i-request, parang napakahirap eh, mahihirapan ako. Uh, pero kung si Presidente kagad ang kausapin ko at uh, alam na alam ko naman na pag dinausap ko ang Presidente at hiniling ko itong mga ito, 
alam na alam ko eh, tutulungan ako 100% ng ating Pangulo. Uh-huh. Sir, I know you're a very busy person pero may hulin lang po akong katanungan, sir. At ito po yung uh, gusto po malaman ng uh, kababayan natin. Ano pong status na ng war on drugs ng Pangulong Duterte? Are we winning? Are we chipping away this problem? Is this humongous problem? Uh, is is PDEA winning? Is the government winning? Or hindi talaga because there are big uh, drug dealers and pushers are making uh, ikanga uh, using their money to finance this uh, uh, para patuloy itong bentahan and then uh, Uh, para matanggal ang gobyerno uh, sa pwesto para uh, happy days are here again, General. Uh, we are winning, Erwin. Uh, makikita mo naman lahat ng mga sunod-sunod ng accomplishment natin. Opo, opo. At lawan pa man, uh, yung mga accomplishment din ng PNP at other law enforcement agency. Kaya lang, makikita natin, parang lumalala ba ang uh, sitwasyon kasi parang kung ikaw ay isang ordinaring citizen lang, eh, parang nap- napapansin parang lumalala. Eh, siyempre, Lumarami ang nakukat nating mga drug lord na mga pusher, mga kung ano-ano pa dyan. Opo. So akala ko tuloy lumalaki ang problema pero hindi naman lumalaki ang problema Erwin. Kumukunti nga. Uh, tuloy-tuloy sana ito nating gawin ito ng, uh, ng PIDEA at uh, sana dumating ang panahon na may balik yung PNP sa laban dito sa illegal na droga para makasama din namin pati ng NBI para tulungan din ng PDEA sa ganitong gera uh, ng uh, illegal na droga. Sir, panghuli na talaga. Sorry, sir. Nag-sinungaling ako sa inyo kasi may pumasok po rito na text sa akin at papel. Uh, reaction nyo lang po, sabi po ng uh, National Police Commission, tinanggalan dahil polis din po naman ho kayo, sir. Tinanggalan na police powers ang uh, tatlong po, dalawang po, tatlong alkalde at isang gobernador. Ano po reaksyon po ninyo dahil sila po ay nauugnay sa illegal na droga? Tama po ba ito, sir? Unang-una, Erwin, uh, itong unang listahan ng presidente, yung original list ng presidente, ay lumabas nung uh, December 2016. Opo. At uh, nung lumabas itong listahan na ito, nag-create kagad through National Security Council, nag-create ng uh, Interagency Validation Task Force. Ang gagawin lang nitong task force na ito, ay uh, ibabalidate indeed if this uh, list, are, uh, the, the, the people uh, or the politician in the list, are indeed uh, involving drugs. So itong uh, task force na ito involves uh, composed of PIDEA, yung uh, Directorate ng, uh, for Intelligence ng Philippine National Police, mm-hmm. yung Inter Services ng Armed Forces of the Philippines, at saka yung National Intelligence uh, Coordinating Agency or yung NICA. Mm-hmm. So itong apat na ahensya na ito, Erwin, siya ang nagbabalidate nito. Mm-hmm. And uh, they re- re- uh, validate it. And once na natanggap na ng, ng, ng uh, task force yun, nirevalidate nila. Opo. Na if they're indeed, yes, uh, it was validated, Erwin, during that time. Mm-hmm. Na itong mga ito, na nanasa lisahan ng presidente ay gumagamit ng illegal na droga. O hindi, hindi yung gumagamit. Involved, I'm sorry. Involved, Involved sa Uh-oh. illegal drugs. Uh-oh. So ngayon, uh, nagkakaroon ng uh, predation every month. Uh, nagkataon lang ang PIDEA, ang secretariat dito. Kaya ang list, nasa amin. Uh-huh. Uh, hindi totoo yung uh, the list came from us. It came, it is the product of this uh, interagency validation task. Uh, ayun, oo. Uh-huh. So, alam ko na yung ibang mayor naman eh, o karakaranan yan, siguro kung hindi man lahat, eh alam nila na during the December 16 na list na yan, eh, alam nila na nandun sila sa listahan na yun. Oh, oh, oh. Alam mo sir, uh, meron nga uh, may nagtatanong na rela- relative siya nung isang uh, mayor na nabanggit ng Pangulo. Tiga bulakan po siya na mayor, pero parang sa listahan ngayon dito wala po siya. What does this mean? Wala na siya. And, and kung wala na siya sa listahan na ito, paano niya raw po malilinis yung kanyang pangalan at uh, kasi bagay election daw po uh, by 2 uh, years from now baka masira dahil nabanggit na pangalan pero wala naman pala uh, papano raw ho ito tiga bulakan po ito I'm sure eh, kilala niyo po narinig na banggit na pangulo pero ngayon parang wala na siya dito sa listahan na ito that's what I'm checking no uh, kasi uh, alam na alam ko naman nung regional director ako ng region 3 alam na alam ko kung sino yung mga nasa listahan na yan yes at uh, during that time, I refused to to identify nga those right. mayors and other uh, personalities. Just right. kasi nga, I don't have any basis for no that. Po. Ngayon, eh, eh, may lumalabas nga. Ako daw nagpasabog. Eh. Hindi ako nagpasabog niya. Sabi ko nga, it's a product of this interagency validation task force. Uh-huh. Ngayon, I will check uh, Erwin kung bakit nagkaganon. Kasi unang-una, 
hindi ako naglabas ng anong resolution kaya hindi hindi ko alam mm-hmm. uh, in fact uh, wala walang coordination na ginawa ng uh, Napolcom sa amin Uh-oh. na ilalabas nila yan na magkakaroon ng resolution or order na na uh, wala na nga silang police powers so Uh-oh. i will check on that kung bakit ganon na uh, Erwin all right uh, general Aaron Aquino ng uh, PIDEA maraming salamat sir magandang hapon mabuhay po kayo mabuhay po ang PIDEA mabuhay ka rin Erwin magandang hapon thank you po Ayan po si uh, General Aaron uh, Aquino Bayan ngayon doon po sa mga yung mga mahilig ng uh, ikang uh, chismak ay hindi lang chismak ito na talaga ay listahan na ito ha. hindi na ito biro-biro at hindi po fake news ito ito ay listahan na mismo na galing sa Napolcom o oh, ito po bibigyan natin ng graduation song graduate na sila dahil wala na silang police power hindi na nila pwede mando-manduhan ang uh, PNP Number one, Sambuanga del Sur Governor Antonio Cerilles. Uh, Sina Caban, Misamis Oriental Mayor Crisinciano Mahila. Lopez Haina, Misamis Occidental Mayor Michael Gutierrez. Sapang Dalaga, Misamis Occidental Mayor Donji Animas. Oroqueta City, Misamis Occidental, Mayor Jason Almonte. Mamaya na po kayo magpapalitrato, mga kamag-anakan, doon lang po sa baba, ha? Habang tinatanggap nila itong award. Mm-hmm. Award na hindi na po sila pwedeng humawak at wala na silang police power. Graduate na sila. Mm-hmm. At Kalamba, Misamis Occidental, Mayor uh, Ezel Villanueva. Concepcion, Misamis Occidental, Mayor Juanidi Juanidi Vinya. Pasuki ni Locos Norte Mayor Ferdinand Aguinaldo. Tarlac Concepcion Mayor Andres Lacson. Angeles Pampanga Mayor Edgardo Pamintuan. Oh, kilala ko ito, nag-graduate na pala si Mayor. Subic Sambales Mayor Jefferson Konghun. Kabiling Tarlac Mayor Erlon Agustin. At parang maraming Tarlac ah. Parang may favoritism ako sa Tarlac. Baka maraming mga magagaling doon. Lemery Batangas Mayor Yulalio Alilio Teresa Mayor Raul Paulino Tanawan City Batangas Mayor Antonio Harli Halili Oh, kasama pala ito Ito ba'y huli ng huli ito? Pero Rizal Rodriguez Mayor Cecilio Hernandez Mamaya na sabi mga pa-picture-picture doon sa gilid doon kayo Huwag ko kayo magpa-picture dito at naantala tayo uh-huh. Ah, okay, bueno Okay uh-huh. Ah, uh, saan ba yung ating mga ano wala na? Ayun tumugtog tuloy. <laughs> Continuation San Pablo City Laguna Mayor Loreto Amante. Ronda Cebu Mayor Mariano Blanco. Santo Niño South Cotabato Mayor Pablo Matinong Jr. Libugan, ay Libugan. Libungan North Cotabato Mayor Christopher Kwan. Banga South Cotabato Mayor Albert Palencia. Mid Salip Sambuanga del Sur Mayor Leonida Angkap, El Nido Palawan Mayor Nieve Cabunalda Rosento, at Batarasa Palawan Mayor Abraham Iba. Congratulations po sa inyo dahil inalisan na po kayo ng uh, police powers. Ibig sabihin, bawal na po kayo humawak at magmando-mando sa police dahil kayo ay involved sa droga. Buisit! Uh-huh. Sandali lang bayan natin mo na tayusin ko lang ang mga diploma habang nagbe-break. Kayo mga mayor, pwede na kayo magpalitrato dyan sa baba ng stage. Kasamang inyong mga kaanak, kaibigan, ha, kapamilya. Oras mo natin, 1.36 dyan lamang ho kayo, bayan. Dumaan si Salome. <laughs> Nakakita ka pala Salome. <laughs> Eh wala, Brot Jack, yun yung sabi ni listahan ni Napolcom ito, eh, binigay kay Pangulo. Oh, gagawin natin.
<laughs> Congratulations nga, oo, Leticia. Sila JC Tan, yung mga tinanggalan na ng police power, di ba? Mga police pwedeng uh, utos-utusan ng mga mayor. Oh. Bawal na sila, bawal na itong 23 ito at saka isang governor dahil sabit sila sa droga. Hmm. Mabuti nga, mga buhay pa sila eh. Oh. Hindi sila sumunod kay Albuera at kay Parohinog. Hmm. Ito ang inyong monthly Meralco Advisory. Tumaas ang overall electricity rates ng 34 centavos per kilowatt hour ngayong buwan. Tulot ito ng pagtaas ng presyo sa wholesale electricity spot market o WESEN. At patuloy na pagtaas ng presyo ng Nag-graduate na yung mayor nyo, yes, Rolf Lucero. Siyempre, kami rin ang decorate na. Ha? Kami rin. Itong dalawang days na pwede yung gawin sa bahay. Una, huwag gumamit ng ordinary lights. Ito yung sabi. LED na. Mas mahal bilhin, pero mas safe dahil hindi umiinit. Libungan. Ikaw naman, Lina Belga, sila narinig mo. Sa pesos kada buwan, kumpara sa traditional Christmas lights. Kahit mas mababa, what? Ako na, mamaya na magpalitrato. Magagamit ito ng up to 50,000 hours. Pangalawa, para iwas disgrasya, hanggang tatlong strands lang ng Christmas lights ang dapat magduntungin. Kung kailangan ng mas marami pang Christmas lights, gumamit ng power strip. Mas maliwanag ang Pasko kung safe at maingat tayo. Hanggang sa susunod na Meralco Advisory. <laughs> May kabuang limang bilyong piso ang inabot ng pagko sa Pangulong Duterte para sa Social Civic Project Fund o SCPF ng pamahalaan. Ang pagkakaloob ng SCPF ay alinsura sa Section 7A ng Presidential Decree 1869 o Pagkor Charter na nagbibigay ng kapangyarihan sa Board of Directors na ilaan ang kita ng ahensya sa infrastructure at social civic projects. Pinagtibay rin ang nasabing provisyon ng Office of the Government Corporate Council o OGCC sa pamagitan ng Opinion No. 121 Series of 2016 na may pechang July 22, 2016. Alinsunod sa mga patakarang ipinairal ng Commission on Audit, nagsumiti ang tanggapan ng Pangulo ng isang report of disbursement kaugnay na paggamit ng mga nakarang remittances at ito ay sertifikado pa ng Chief Accountant at sinuri ng COA Audit Team Leader. Gagamitin na nasabing halaga bilang pondo sa pangangailangang medical, educational assistance at burial assistance para sa mga uniformado at may hirap na individual at iba pang social civic projects. Ang pagkorpo ay nakapagkakas ang bag ng mayigit labing isang bilyong piso sa SCPF mula pa noong 2016. Alright, Maya, na may uh, narinig ho ninyo kanina yung po yung mga nabanggit natin na uh, mga nag-graduate ha sa listahan ha, na mga mayor at isang governor na inalisan na po ng National Police Commission ng uh, ikang uh, police powers na tama nga lang naman. Nasa linya po si Undersecretary Catalino Cuy, siya po ang officer in charge ng DILG. Magandang hapon po, uh, Undersecretary Cuy, sir. Uh, anyway, magandang hapon sa'yo, pati na sa mga uh, sumusubaybay sa'yo. Opo. Opo. Live po tayo sa Radio Pilipinas, live din po tayo sa Facebook. Uh, USEC, sir. Um, so, ito po nga ay pinalabas na listahan ng Napulcom about this one governor and uh, 23 mayors. Ito po ay dumaan ho sa inyo at na-revisa ho ninyo. Uh, yeah, yan ay ano yan, uh, resolution niya. Eh, oh, po, ito uh, po yung tinanggalan na police powers, ah. Uh, Uh, dahil uh, sumabit o sabit itong mga ito, hindi naman sinasabi, ibig sabihin na sila ay gumagamit o nagbebenta, maaaring sila ay protector lang o may alam sila, pero hindi sila kumikilos sa kanilang lugar, kaya tinanggalan ng police powers. What does this mean, sir, para sa kaalaman ng mga kababayan na ito? Ano ba itong police powers? What, what is this? Yung, uh, yung, ano, yung ating mga local chief executives, uh, sila ng Napolcom to... Uh -oh. Uh, oversee yung ating uh, police, uh, local police uh, forces sa kanilang mga community. Oh. Ngayon, uh, meron silang operational control sa ating kapulisan through the chief of police or the provincial director and the uh -huh. governor. Uh -huh. So, yan yung kinanggal na nirecall natin temporarily. So, sa ngayon, uh, that recall na police deputation wala wala silang ano wala silang authority ngayon over that police forces uh -huh. yung ating uh, kapulisan sa munisipyo eh, they will be getting the instruction from the provincial directors na ah uh, correction lang pala yung sa uh, governor na banggit hindi po sa 
uh, illegal drug yung ano yung kanyang uh, cause kundi for other uh, derogatory report na nakuha namin from an intelligence agency. Ah, uh, okay. Does this mean also, sir, since uh, mukha na sa listahan sila na Polcom, aalis na sila ng mga bodyguard ng mga polis? Uh, yeah, uh, may ako kasama uh, no, sa provision pag nilikol mo yung police deputation. Uh -oh. So, pati yung mga polis ng uh, details sa kanya, at yung bodyguard, tanggal uh, sa kanya. Uh, automatic aalis sila sa kanya? So, sana po susunod, sana po kukuha ng instruction kung inalis na sa kay mayor, Ah, uh, sino na po? Di po ba sa, sa isang lalawigan o isang bayan? Uh, is it the vice mayor? Ah, provincial director na. Oh. 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 Uh, deputation lang. Parang uh, wala iniwa parang yung sa mga traffic enforcer inalisan, inalisan mula ng uh, hindi sila pwede mag traffic traffic yan yung mga deputy. Oh, parang Ayun, alright Nako, uh, may mga listahan pa ba? Marami ba bang lalabas na listahan na uh, uh, Yusek uh, Kuy sa mga darating na araw, sir? Or patuloy din yung binavalidate ito? Depende yan, sir Meron, ano yun Meron na Sinonik na yung own statement Yung listahan yan Mag-invisi validation Opo Hindi siya, sa mag-invisi We have to do something with that list. Actually, marami yun eh. Hintang naman. Hiniwakay lang namin yung elected government official from the list. At yun yung ating, kasi doon tayo may concern eh. Sa mga mayor, governor, ganyan. All right. Okay. Uh, Yusek Catalino Koy, OIC ng DILG. Sir, maraming salamat po. Magandang hapon, Yusek. Maraming salamat din. At magandang hapon din. Ay rin sa mga tagapakinig po. All right. Si Undersecretary Catalino Koy po ng uh, Department of Interior and uh, Local uh, Government Bayan. At uh, ayan na nga ho. Sinasabi niya, ito pong lista na hawak nga natin ha, na narinig ninyo e eh, nag-graduate ha. Nang, uh, ika nga, hindi nag-graduate sa kurso Nag-graduate ah, Nasa kanilang uh, pagbabalat kayo ah, Kaya nabigyan ho ng graduation So Graduation award so, Siyempre eh, Si Goberno at napakadami Ito ang mayor Congratulations po sa inyo ah, Gob uh, Mayor ah, At napag, uh, kayo po ay nakapagtapos na So wala na po kayong police power, ha? hindi na po kayo deputize, hindi na po kayo pwedeng ika nga maghari-harian uh, dyan sa inyong lugar. Ha? At uh, pasalamat kayo, ha? Eh, hinihinga natin ang talumpati ang isa sa kanila para nahihiya yata. Ha? Yung valediktorya, ayaw magbigay ng talumpati ito mga kumag na ito. Tinatawa ko si Governor, ayaw magbigay ng talumpati. Hmm. Eh, sabi ko, ikaw pa naman ang gold medalist. Ayaw. Ah, si uh, yung number one sa Misamis Oriental, si Mayor Mahidlak, sabi ko, ikaw pa naman ang, uh, ang uh, ika nga, uh, sumakum laude. Ayaw din. Eh, sabi ko, ikaw lang mayor ng hay na uh, Misamis uh, Gutierrez. Ayaw din. Sabi ko, ikaw ang cum laude. O principal sa ward. Ayaw din. Ayaw lahat ng mga kumag na ito. Bakit kayo nasihiya? Kaya, yeah. Dapat maging proud kayo at kayo na banggit ito sa radyo. Kayo ay uh, napangalanan na. Dapat matuwa kayo. Ha? Hindi kayo nagpapatulog-tulog dyan. Sinabihan na kasi kayo. Sinabi na sa inyo noon, tumigil na kayo no pag-upo po lang nung mama dyan sa Malacanang. Ha? O ako na lang mag-space. Kunwari ako yung inyong principal. Ha? Sinabihan na kayo mga bata kayo, tumigil na kayo, ayaw nyo tumigil. Hmm. Ngayon, kahiya-hiya kay sa mga pamilya nyo. Ano pa ipagmamalaki ninyo, mga kumag? Sinabi na nung mama sa palasyo, ha? tumigil, ayaw nyo tigilan. Tuloy-tuloy pa rin yung kalukuhan ninyo. O, ayan na nangyari. Ngayon, kayo ang nawalan. Kaya next time, pag sinabing tigil, itigil. Or gusto nyo siguro sumunod. Baka nabimiss nyo na si Albera Walbuera Mayor. O baka gusto nyo nga kada upang palad si uh, Paruhinog? Eh no problem, Governor at dalawang putatlong mayor. Ha? Ayun talaga, yun mga master's degree na yun. 
Dahil 6 feet below the ground na yung dalawang yon. O kayo ngayon, ipapunta pa lang doon. Huwag nyo nang hintayin na magkakatabi-tabi at magkita-kita kayo nila. Sino ba yung mayor ng Albuera? Pangalan nun? Huwag nyo nang hintayin, Governor, at dalampu tatlong mayor na magkadaupang palad kayo at magkita-kita kayo nila Parohinog at Espinosa. Huwag na, ha? Parang awa nyo na sa pamilya ninyo. Oras mo natin, alauna 47, dyan lamang ko kayo bayan. Ayaw sumagot ni Wilkins? Baya, baya mo kung baya mo kung ayaw. Ay, ayaw. Kung ayaw pa rin, eh, huwag natin magagawa. Huwag na natin pilitin. Kung ayaw nila, di huwag. Ano ba yan? Oo oh, naman, sasalita ako. Luko-luko rin itong bata na ito. Iga-graduate din kita eh. Isama kita. Pang nang, pang inubo na nga ako, ilagay sa number 24. Hmm, sama kita. Si Mabilog, matagal na tinanggalan ng police power ho yun, si Mayor Mabilog. Kaya nga tumakbo na, tumakas. Sal, sabihin mo kay Kwan, sabihin mo kay Kwan, nagtatampo ako sa kanila. Wala. Okay lang. Ayaw nila. Thank you, Aguila Faith. Fatima Kaneko. Anthony Castillo, Erlin Diaz, Michael Lubat, Pepper Marine, Mar Marine. Isi Neneng Zamora, isi lah. The next year, si Kwan Wilkins. Bueno, bayan na uh, oras mo natin, 1.15 in the afternoon. Nasa linyo na po si Attorney Lynn Bautista, family lawyer po siya. Attorney Lynn, good afternoon, ma'am. Yeah, good afternoon, Sir Irwin. Opo. Ma'am, ito po ay uh, public service portion po ng aming program. Uh, a letter po na we try to answer dahil uh, mm -hmm. mingi po ng payo sa amin. But then again, uh, we we look for experts pa paano po sila matulungan. Ito po yung letter, ma'am, ha? Here, here goes the letter. Mm -hmm. Itagoy na lang po ako sa pangalang Bianca. Gusto ko po sana hingiin ang inyong payo dahil po sabi nila, eksperto po kayo sa mga problema ng tulad ng sa akin. Nalaman ko pong uh, hindi po pala, ay, ang problema ko po itong tatay ng dalawang anak ko. Niloko niya po ako, pati ang pamilya niya. Nalaman ko pong hindi pa po sila hiwalay nung una niyang asawa, kaya wala siyang may pakitang papeles. May mga anak na rin siya dito sa asawa niya. At dito lamang nakarambuan na diskubre kong hindi lang po one, not twice, but thrice na po. May, may babae po siya na naman ngayon. Tatlo na po kami sa buhay niya. Law enforcer po siya at mataas po ang pwesto. Hesitant po ako magkaso dahil baka ako naman ang balikan. 
hindi pa po kami kasal dahil sabi niya noon, inaayos na pang annulment nila ng una niyang asawa, which is not true. Ano po ang pwede kong gawin bukod sa mag-file ng child support? Salamat po, gumagalang Bianca. P.S. Ngayon po ay todo ang paghingi niya ng sorry sa akin at sinabing, mahal na mahal niya raw ako. Ayaw niya raw na magkahiwalay kami. Dapat ko ba siyang patawarin at bigyan ng isa pang chance? Attorney Aline? Yes, yes. Good afternoon again. Opo. Mm -hmm. Yun ang problema ni Bianca tungkol kung anong kaso ang pwede niyang i-file against the boyfriend. Opo, mm -hmm. boyfriend. Kali, uh, parang live-in, part-time. Oo, oh, oh, live-in. Dati nga ma, part-time na lang nga eh. Oras lang, apat na taon lang, apat na oras na nakita. Dalawang oras eh. Ngayon, nabawasan pa dahil may pangatlo pa pala. Parang oh, one hour na lang. Kaya siguro nagalit si Bianca. Parang okay. one hour na lang ha, once a week na lang. Mm -hmm. At saka medyo tumaba na po si Bianca ng konti. Konti lang. Ah, uh, yeah, actually meron din naman siyang cause of action for vowsy, violence against women and children. Kasi talaga yung sabi niya may panluloko dahil uh, he misrepresented na uh, legally annulled na yung marriage niya. Mm -hmm. Although in one part of her letter sinabi niya na inaayos pa. Opo. Oh, but, Then, sinabi oh, sa kanya, ma'am, kaya nahulog si babae, doon sa sasabi niya, hmm. nung in-approach siya, sinabi na mag, uh, nag-file na ng annulment, etc., oh, oh. bla, 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 eh yun pala, so many years na, dalawa ng anak nila, hindi pa pala. Oo, oh, oh, yun ang ano, kasi may, may palulong. So, may deceit. Oo, oh, oh, siya rin, kasi dapat, nag, uh, the fact na sinabi na sa kanya na magpa-file pa lang, ibig sabihin, alam na niya uh, nung una pa lang. Na may sabit kasing lalaki. Dapat hindi na siya nakipag- Alam mo ma'am, ang tunog ko rito, attorney, tulak ng bibig ito, kabig ng dibdib. Nagsasalita, pero mahal. Punyemas ka! Buisit ka lalaki ka, hayop ka, hindi na kita makita. Yun pala, pag sa gabi mag-isa na lang, umiiyak si babae. Oo. So ang siguro sa akin, may ipapayo ko lang, i-pursue mo na lang yung support. Support. Para sa dalawang anak nyo. Anak ko, oh, ayun. Kasi kung magbabaw si Cam, may depensa siya eh. Kasi, ay, alam mo naman, may asawa. Ah, ko, hindi niya pwede ato, demand daw. Oh. At saka, ayun niya rin oh. yata, mama, kung bakit ay lalaki makulong matanggal servisyo. Oh. Kasi, love niya pa rin kahit anong gawin. Oh. Balibalig ta rin man o mundo, gumuho man ang mundo, umulan, bumagyo, love pa rin yan si lalaki. Oo, oh, oh, yun na nga. Hindi naman niya klinaro kung recognize yung mga anak niya. Mm -hmm. no? boyfriend niya, di ba? Ako, oh, kung recognize yun, then uh -oh. mas madali mag-issue na, mag-file mag, mag, ng support case. Kung hindi ang... recognize, kailangan pa niya mag-file petition for recognition of illegitimate children. Eh, paano oh. ito? Ano gagawin niya, ma'am? Kalasan niya na lang kasi may pangatlo oh, na. Oh, eh, kinakabahan oh, siya, baka magpang-apat pa raw. Lalo pa ta, medyo na pala yun ang konti yung assignment ng uh, boyfriend niya or uh, kalibin niya. Medyo lumayo ng konti pa, ma'am. <laughs> Oo, huwag ka na muna makipagrelasyon. Ah, intayin mo na lang maayos. Yung... Naku, ma'am, sinabi mo, may kilala akong ganun, ma'am. May sandali lang, isus mo rin, nag-away, nahuli niya. Wala pang tatlong oh. araw, nag-uusap-usap na lang sa telepono. Oh, madaming ganyan. Oh. Madaming ganyan. Ay, Diyos ko, tama kayo. Anyway, naku, maraming salamat, Attorney Lynn Bautista, ha? Okay, thank you po for time. your time. Mm -hmm. O, oh, Bianca. Okay, thank you. Mm -hmm. Thank you po. Bianca, halika rito at pumunta ka rito, ha? Kung gusto para magising ka, yung tugbo yung ulo mo sa pinto, yung uh, kanto ng pinto para magising ka. Oo. Hindi yung uh, patanga-tanga ka dyan. Puro ka demand ako ang sinabihan na kita. Hmm. Pinagtanggol mo pa yung tao na yan. Sinabi pa ganito, kesyo ganun. O ayan, nayari ka tuloy. Anyway, hey, bayan, nakikita-kita po tayo sa lunes. Uh, God is good all the time. Ika nga. Ako po sa Irving Tool para nag-iwan sa inyo ng isa. Magandang hapon, bayan. Philippine Broadcasting Service, Radio Pilipinas, 7-3-8.